நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பொதிகையின் காலை திண்டல் நிகழ்ச்சி வழங்கிட்டு இருக்கிறது நாங்குராகினி இதனால எல்லாருக்குமே இனிய நாளாக வருதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள் என்ன அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி வாழ்க்கை அப்படின்னா இன்பம் பாதி துன்பம் பாதி நிறைஞ்சிருக்கும் பட் இப்ப நான் துன்பத்தை பத்தி பேச விரும்பல காலங்காத்தால் எடுத்தோன்னே ஏன் அதை பத்தி இன்பத்தை பத்தி பேசலாம் சோ இன்னைக்கு ஏத்து வந்து கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கறதுனால ஃபாரின்லாம் என்ன பண்ணாங்க அதாவது யூகே அண்ட் அயர்லாண்ட்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு நாள் மட்டும் கிறிஸ்துமஸ்க்கு பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு அடுத்த நாளையும் சேர்த்து லீவ் எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லி லீவ் எடுத்துக்கிறது எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் இதுக்கு வந்து லீவ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்க பண்ண ஐடியா தான் இந்த பாக்ஸிங் டே சோ யூகே அண்ட் அயர்லாந்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்னுல இருந்து பாக்ஸிங் டே அப்படின்னு செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குத்து சண்டைக்கான டேவா அப்படின்னா கிடையாது பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்ஸ்க்கான டே பாக்ஸ்ல என்ன டே வந்து செலிபிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்மளுடைய ஆஃபீஸ்ல இல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ற இடத்துல இருந்து கிறிஸ்துமஸ்க்காக நிறைய பாக்ஸ்ல ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் கிப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்களாம் சோ அந்த நாள் கிறிஸ்துமஸ் முடிஞ்சு அதுக்கு மறுநாளும் வந்து வீட்டுல போய் ஃபேமிலியோட அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்துமஸ் செலிபிரேட் பண்ணணும் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நம்ம செஞ்ச ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சாப்பாடு எல்லாம் வந்து மறுநாளும் சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த பாக்ஸிங் டே வந்து செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஓவரால் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூகே அண்ட் அயர்லாந்துல இது வந்து நேஷனல் பேங்க் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருஸ் பப்ளிக் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் யூகே அயர்லாந்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து மத்த நாடுகள் எல்லாம் வந்து இந்த இது இது இதுலயே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் பாக்ஸிங் டே நமக்கு வந்து தீபாவளிக்கு அப்புறம் மறுநாள் லீவ் கேட்டா கிடையாது ஆனா வந்து ஃபாரின்ல இந்த மாதிரி கிறிஸ்துமஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு நாள் பாக்ஸிங் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லீவ் இருக்கு என்னையோ சூப்பரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஷோல மனசில் பூ மலரும் மனசில் பூ மலரும் பகுதியில ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மனசுல உண்மையிலே பூ மலர்ற மாதிரி நிறைய ஊக்கப்படுத்துற நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ ரவி அந்த வகையில இன்னைக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்படிங்கறதையும் பாக்கலாம் உதவுபவர்களுக்குத்தான் பிரபஞ்சம் உதவி செய்கிறது ஸோ பிரபஞ்சத்துக்கு அதீத சக்தி இருக்கு ஆனாலும் எல்லாரும் தன்னை வழிபட வேண்டும் என்று பிரபஞ்சம் எதிர்பார்க்கிறதா இது வந்து நமக்கு தான் ஒரு தப்பிக்கிற ஒரு மனப்பான்மை நான் பிரபஞ்சத்திற்கு கீழ்பணிந்து நான் உத்தரவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் பிரபஞ்சம் எந்த கட்டளையும் நமக்கு இடலை இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் இதுல வந்து நம்ம எதை வேணும்னாலும் நமக்கு தேர்வு செய்து எப்படி வேணும்னாலும் நம்மளுடைய எண்ணம் வார்த்தை செயல் இது அத்தனையிலும் நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்றோம் இந்த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல நமக்கு வந்து நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு நம்ம எதை தேர்வு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில் நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய கூடாது இதையெல்லாம் வந்து பிரபஞ்சம் துல்லியமாக நமக்கு எடுத்து கூறாது பரிந்துரைக்கலாம் எப்போனா நம்மளுடைய உள்ளுணர்வின் மூலம் நாம் பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொண்டால் பிரபஞ்சத்துடன் நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்மளுடைய உள் உணர்வு வலிமையாக இருக்கும் பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொள்வது சுலபம்தான் சந்தோஷத்தையும் நன்றி உணர்வையும் நாம இதய சக்கரத்தை நோக்கி செலுத்தும் போது நாம பிரபஞ்சத்தோட தொடர்பு கொள்கிறோம் இந்த சந்தோஷத்துக்கும் நன்றி உணர்வுக்கும் பெருசா ஒன்றும் காரணம் எல்லாம் தேவையில்லை இப்படி அதீத சக்தி உடைய இந்த பிரபஞ்சம் தன்னுடைய கட்டளைக்கு நாம் அடி பணிய வேண்டும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதில்லை இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குவதே வேறு முறை காரணம் விளைவு இந்த அமைப்பின் அடிப்படையில தான் பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது இதற்கென்று சில நியதிகள் இருக்கு இந்த அமைப்பு இந்த நியதிகளின் அடிப்படையில தான் இது இயங்குகிறது இதையெல்லாம் நாம கடைபிடிக்கும் போது இந்த நியதிகளை நாம் கடைபிடித்து நம் வாழ்க்கையில் நாம் செயல்படும் போது நிறைய நன்மைகளை நாம் ஈர்த்து கொள்ள முடியும் இது அத்தனையுமே நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி கிடையாது அறிவுறுத்தல் இல்லை கட்டளை இல்லை இதையெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிக்காவிட்டால் தண்டனை ஏதும் கிடையாது ஆனால் இந்த அமைப்பு இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இந்த காரணம் விளைவின் அடிப்படையில் அது இயங்குவதை அனுமதிக்கிறது இந்த அமைப்பில் எப்படி நாம வந்து நன்மை பெறுவது இந்த நியதிகளை நாம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை எல்லாத்தையும் நாம கடைபிடிக்கணும் இப்போ பிரபஞ்சத்தை வழிபடுவதால் நமக்கு
அப்போ நம்மளுடைய காரணத்திற்கு ஏற்ப நம்மளுடைய எண்ணம் வார்த்தை செயலுக்கு ஏற்ப நமக்கு சூழ்நிலைகளை அது அமைத்து தரும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு ஒரு ஆபத்து எனக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் பிரபஞ்சம் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்து இருந்து என்ன பயன் ஆனா பிரபஞ்சம் இந்த மாதிரி செயல்படுறதில்லை தங்களுக்கு தாங்களே உதவி செய்து கொள்பவர்களுக்குத்தான் பிரபஞ்சம் உதவி செய்கிறது ஆனா ஒரு பிரச்சனையில நான் இருக்கும் போது எனக்கு நானே எப்படி உதவி செய்து கொள்வது பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருப்பதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் செய்து கொள்ளும் உதவி ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாமல் இருப்பதுதான் நீங்கள் உங்களுக்கு செய்து கொள்ளும் உதவி எப்படி எங்களுக்கே நாங்கள் உதவி செய்து கொள்வது என் நேரமும் சரியான நல்ல எண்ணத்தையும் வார்த்தையையும் செயலையும் நாம் பயில வேண்டும் சரியான சாய்ஸ் சரியான தேர்வு இதை நாம் செய்யும் போது பிரபஞ்சமும் தன்னுடைய பங்கை செய்யும் நமக்கு உதவி செய்யும் உங்களுக்கு நீங்களே எப்படி உதவி செய்து கொள்வது சரி தவறு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பு எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப பிரபஞ்சம் தன்னுடைய பங்கை செய்யும் எப்படி நாம சரியான சூழ்நிலைகளில் இருப்பதை அது பார்த்து கொள்ளும் சரியான சந்தர்ப்பங்களை நாம் அடைவதை அது பார்த்து கொள்ளும் ஒரு படி மேல போயிட்டு நம்மளுடைய உள் உணர்வின் மூலம் இதுதான் சரியான தேர்வு அப்படின்னு நமக்கு பரிந்துரைக்கலாம் அதனுடன் நாம தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இப்போ இந்த அமைப்பும் நமக்கு தெரியாது பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறதுன்னு தெரியாது இத புரிஞ்சுக்க நாம எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டோம் ஆனால் தானே முன் வந்து பிரபஞ்சம் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாம எதிர்பார்க்க முடியாது நம்மளுடைய நோக்கம் சரியாக இருந்து நம்மளுடைய செயல்முறை தவறாக இருந்தாலே பிரபஞ்சம் நமக்கு உதவுவதில்லை இந்த அமைப்பை பற்றி நமக்கு ஒரு சிறு தகவல் அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது அந்த செயல்முறை பற்றி ஒரு சிறு தகவல் நமக்கு தெரிய நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அதற்கு மேல் அதை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள நாம தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் நாம் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவ்வளவு மட்டும்தான் பிரபஞ்சம் நமக்காக செய்யும் உங்களுக்கு நீங்களே உதவுங்கள் சரியான எண்ணம் வார்த்தை செயல் எப்பொழுதும் பயிலுங்கள் பிரபஞ்சம் தன் வழியில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அருமையான விஷயங்களோட இந்த அழகான கலைப்பொழுது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அடுத்த பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் விருந்து தமிழ் விருந்து பகுதியில் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய தலைப்புகளில் நிறைய கதைகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு இதை பற்றி பேச போகிறாங்க அப்படின்னா சிகரம் தொடு ஸோ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு அவங்கவுங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் வச்சுருப்பாங்க பட் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தில் சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கிறத நீங்கள் முன்னாடி முடிவு பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் இதை தான் ஆக போகிறேன் இதுக்கான விஷயங்களை நான் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் நம்மகிட்ட கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஸோ இன்றைக்கி சிகரம் தொடு பற்றி கொங்குசில்வி சாந்தாமணி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு புதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தமிழ் விருந்து நிகழ்ச்சியிலே சிகரம் தொடு 
என்ற தலைப்பிலே தமிழ் விருந்து படைக்க உங்கள் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் வாழ்க்கையில நாம வெற்றி பெற வேண்டும் சொன்னா பல தடைகளை நாம கடந்து வந்தா தான் வெற்றி பெற முடியும் அதனாலதான் வள்ளுவன் ரொம்ப அழகா சொன்னா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படின்னா நம்முடைய சிந்தனைகள் உயர்ந்ததாக இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட சிகரத்தையும் நம்ம தொட முடியும் ஏன்னா நம்ம வெற்றி அடையோணுனா பல தடைகள் வரத்தான் செய்யு இப்ப உசு பேத்தரவங்கிட்ட உம்முனு கடு பேத்தரவங்கிட்ட கம்முன்னு இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கு அப்படிங்கறது இந்த நேரத்துல நீங்க நினைச்சு பாருங்க இத சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு கதை நினைவுக்கு வருது தவளைகளுக்கு இடையே ஒரு போட்டி வச்சாங்களாம் அதாவது ஒரு உயரமான கோபுரத்தை தொடணும் எந்த தவளை முதலா ஓடி போய் அதை தொடுதோ அதுதான் வெற்றி பெற்ற தவளை அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பரிசு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டி வச்சாங்களாம் நிறைய தவளைகள் அதுல கலந்துடுச்சு ஆனா அப்படி போகும்போது அங்க இருக்கிற மற்ற தவளைகள் எல்லாம் மற்றவர்கள் எல்லாம் அதை பார்த்துட்டு ஆமா இது எங்க போக போகுது இது எங்க போக போகுது இது எங்க போக போகுது இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தாங்களாம் இப்படி சொல்றத கேட்ட கேட்ட சில தவளைகள் என்னாச்சு அப்படியே பின்வாங்கி நின்னுடுது இன்னும் சில தவளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் போச்சு அப்புறம் திரும்ப முடியலேன்னு வந்துடுது ஆனா ஒரே ஒரு தவளை மட்டும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம அப்படியே நேர போய் அந்த உச்சிய தொட்டுடுது ஒரே பாராட்டு எல்லாம் பாராட்டுறாங்க எப்படி எப்படின்னு ஆனா அது எப்படி அந்த சிகரத்தை தொட்டு தெரியுங்களா அந்த தவளைக்கு காது கேட்காது காது கேட்காது இப்ப இதுல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம அதை இந்த காதிலேயே வாங்காம நம்முடைய வழி என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நம்ம உயர்வுக்கு கொண்டு போகு அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனைய மட்டும் நம்முடைய மனதுக்குள்ள வச்சுட்டு நம்ம செயல்பட்டோம்னு சொன்னா கட்டாய நம்ம சிகரத்தை தொட முடியும் நீங்க வெற்றியாளர்களோட வரிசையில நம்ம நிறைய பேரை சொல்லலாம் நீங்க திலீப் குமார்னு ஒரு பையன் சின்ன வயசுல அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் பத்து வீடுகள்ல பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சு அந்த பையனை வளர்த்துறாங்க இப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் புத்தக புத்தகத்தை எடுத்துட்டு படிக்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த பையன் மட்டும் என்ன சொல்றான் தெரியுங்களா அம்மா நான் வந்து இசை கல்லூரியில படிக்கிற அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் அம்மா கிட்ட சொல்றா அம்மா மறுக்கல சரின்ட்டாங்க இத விட என்ன தெரியுங்களா அந்த பையனை ஆட்டோவில் தான் அம்மா அனுப்புவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை ஆனால் பாரு ஆட்டோவில் அனுப்புறாங்க அப்படின்னு அக்கம் பக்கத்தில் எல்லாம் பேசுவாங்க அந்த அம்மா கௌரவத்துக்காக அனுப்பிலீங்க அந்த பையன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் பாருங்க கிட்டார் அது அவனை விட உயரமாக இருக்குது அதனால் ஆட்டோவில் அனுப்புவாங்க ஒரு வழியாக பள்ளி படிப்பை இங்கே முடிச்சுட்டான் அப்புறம் என்ன சொல்கிறான் அம்மா அம்மா என்னுடைய ஆசை ட்ரினிட்டி பல்கலைக்கழகத்தில் போய் மியூசிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறா அம்மா மறுக்கல அவங்க வசதிக்கு அங்க அனுப்ப முடியாதுதான் ஆனாலும் அந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க போ மகனே நீ போய் படின்னு அக்கம் பக்கம் எல்லாம் கடன் வாங்கி எப்படியாவது தம் பையன் படிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரினிட்டி பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்க படிக்கிறது அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இந்த பையனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது போறா போய் படிக்கிறா முடிச்சுட்டு திரும்பி நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றா ஆனா ஒரு படத்திலையும் கூட அந்த பையனுக்கு மியூசிக் போடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல பத்தோட பதினொன்னா நின்று அவன் கிட்டார் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படி வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பையனுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்க ஒரே ஒரு படத்துக்கு இசையமைக்க கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த வாய்ப்ப சரியா பயன்படுத்தினா அதுல ஒரு விருது அல்ல பல விருதை அந்த பையன் வாங்குனான்னு சொன்னா அதுவெல்லாம் சிறப்பு இல்லைங்க ஆஸ்கார் விருது என்பது எல்லோருக்கும் கனவு ஆனா ஒரு ஆஸ்கார் விருது இல்ல இரண்டு ஆஸ்கார் விருதை தன்னுடைய கையில ஏந்தி கொண்டு இதை என்னுடைய தாய்க்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் என் தாய் மண்ணுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் என்று சொன்னாரு ஏ ஆர் ரகுமான் எவ்வளவு வாழ்க்கையில இன்னல்கள் அனுபவி அனுபவிச்சிருப்பாரு ஆனா அந்த இன்னல்கள் உடைய வேலை எதையுமே அவங்க பொருட்படுத்தாம இருந்ததுனால வாழ்க்கையில அவர் பல சிகரங்களை தொட முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒண்ணு நினைவு வச்சுக்குங்க சிகரத்தை தொடணும்னு சொன்னா குறுக்கீடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அத பத்தி நம்ம எப்படி அந்த தவளை காது கேட்காத தவளை வெற்றி அடைஞ்சதோ அது மாதிரி நம்ம எதையுமே காதுல போட்டு காம போயிட்டே இருந்தோம் வைங்க வெற்றி அடைய முடியும் இந்த நேரத்துல நான் இன்னொன்றையும் கூட நினைவுபடுத்தோம்னு ஆசைப்படுறேன் நம்முடைய தேசிய கீதம் எழுதிய ரபீந்திரநாத் தாகூர் 
இங்க அவர் குடும்பத்துல எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க ஐம்பத்தி நாலு பேர் அவங்க உறுப்பினர்கள் கூட்டு குடும்பம் ஐம்பத்தி நாலு பேரு அதுல என்ன ஒரு சிறப்பு தெரியுங்களா இப்ப ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடணும்னா அப்ப நம்ம மாதிரி கேக்கு வெட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டாட மாட்டாங்க அவங்க வீட்டுல ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சிருப்பாங்களா அந்த ரெஜிஸ்டர்ல யார் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்களோ அவங்களை பற்றிய குறிப்புகள் அங்க எழுதி வைப்பாங்களா இங்க பெரும்பாலும் பாருங்க ரவீந்திரநாத் டாகூரை பத்தி வீட்டில் இருக்கிற மற்ற நபர்கள் அவங்களுடைய தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா சித்தப்பா சித்தி பெரிய இவங்க எல்லாம் என்ன எழுதி இருப்பாங்கன்னா ரவிய பத்தி ஒன்னும் பெரிய அளவுல சொல்றக்கு இல்ல பெரிய அளவுல சொல்றக்கு இல்லைன்னு தான் பெரும்பாலும் அவரை பத்தி குறிப்புகள் அதுல எழுதி வச்சிருப்பாங்களா யாரை பற்றி அதிகமாக சொல்லுவதற்கு இல்லை என்று சொன்னார்களோ அந்த ரவீந்திரநாத் டாகூர் தான் இந்த இந்திய தேசத்திலே இரண்டு மொழியிலே நமக்கு தேசிய கீதத்தை வழங்கினார் என்று சொன்னால் பேச்சுக்களும் பேச்சுக்களையும் தூர எரியுங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும் ஒன்னு நினைவு வச்சுக்கோங்க எங்க கிராமங்கள்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க காய்த்த மரத்துக்கு தான் கல்லடி படும்னு சொல்லி ஆக அதையெல்லாம் நாம் சொல்லடியாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை நமக்குள் இருந்தாலே ஒவ்வொருவரும் சிகரத்தை தொட முடியும் சிகரம் தொட வாழ்த்துக்கள் அர்த்தம் <laughs> ஒரு கப் ஆஃப் டேட்ஸில் எவ்வளோ கலோரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு கலோ கலோரிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் நீங்கள் எடுத்துக்கல எடுத்துக்கலாம் கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேட்ஸ் ஆகுது நம்ம சாப்பிடணும் ரெகுலராக டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அதுதான் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு மூணு இல்லை நாலு பயிற்சியாக சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பேரிச்ச மழம் அப்படிங்கிறது எல்லா வகையான மக்களும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் யாருக்குமே பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னா அதான் இல்லை ஒரு சில மக்களுக்கு வந்து அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழமாக வந்து பேரிச்சம் பழம் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு சில நாடுகள் இப்போ மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் மரத்தை வந்து எப்படி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சவுதி அரேபியா அண்ட் இஸ்ரேல்ல அந்த நாடுகளுடைய தேசிய சின்னமா இந்த மாதிரி பேரிச்சம்பழம் இருக்கு இப்போ பூமியில இருக்கிற மொத்த நிலப்பரப்புல மூணு சதவீத நிலப்பரப்புல வந்து பேரிச்சம்பழம் வந்து நடவு செய்யறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு உலக அளவுல எவ்வளவு பேரிச்சம்பழம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு மில்லியன் டன்ஸ் பேரிச்சம்பழம் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் உலக நாடுகள்ல இருந்து மொத்தமா ஸோ பேரிச்சம்பழத்தை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு டாக்டர் நிக்கிலா வெங்கட்டி என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி என் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக்கினது என்னாலையும் வாழ முடியுங்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்தது சிட்டி யூனியன் பேங்க் எனக்காக தோல் கொடுக்க என் விரல் பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போக ஒரு உன்னதமான உறவு என் உயிரில கலந்த ஒரு பந்தம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி புதிகை நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் ஹிதாசி சியான் மிதாசி சியாத் கால போஜனம் ஜிதேந்திரிக பஷ்யான் ரோக ரோகான் பகூன் கஷ்டான் புத்திமான் விஷமாசநாத் அதாவது உணவு உட்கொள்வதில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு அளவானதா நல்லதா ஆரோக்கியமானதா தேவையானதை எழுத்துட்டு தேவையற்றதை நீக்கக்கூடியவன் தான் புத்திமான் அப்படின்னு சொல்றது தான் டைம் சியாத் கால போஜனம் டைமிங் ஃபுட் ஹிதாசி நல்ல உணவு ப்ராப்பர் குவான்டிட்டி ப்ராப்பர் ஃபுட் நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல வைஸ் பர்சன் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நல்ல புத்தி உள்ளவன் என்ன பண்ணுவான்னா நல்ல உணவுகளா தேர்ந்தெடுத்து தேவையற்றதை ஒதுக்கி ஜிதேந்திரிய கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ் இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அதை சாப்பிடக்கூடாது அது கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சாலும் சரி வாய்க்கு பக்கத்தில் வச்சாலும் சரி சாப்பிடக்கூடாது அப்ப யார் ஒருவர் தேவையற்றதை ஒதுக்கி தேவையான நல்ல விஷயங்களை தகுந்த நேரத்துல டைமிங் ஃபுட்டு நல்ல ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து வெறும் வயிறோடு வந்து மத்தியானம் மூணு மணிக்கு சாப்பிட்டோம்னா அது நல்ல ஃபுட்
ஆகாது ஏன்னா எம்டி ஸ்டொமக் ஆயிடுது ரொம்ப நேரம் எம்டியா இருக்கும்போது வாயு அதிகமாயிடுது நம்மளுக்கு நிறைய கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் கேசியஸ் அப்டாமன் ஆத்மானம் ஆட்டோபம் சொல்லிட்டு வயிறு உபுசம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னா நல்ல உணவை டைமிங் ஃபுட் இப்போ காலையிலே நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தியா ஒரு பொங்கல் சாப்பிட்றோம் நம்ம தென் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கல் சாப்பிட்ற வழக்கம் இருக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொங்கல் வந்து லெஸ் குவான்டிட்டியாக இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல ரிச் கலோரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லதா கொஞ்சமா அளவான குவான்டிட்டியா நல்லதா சாப்பிடணும் அதுக்காகத்தான் இப்படி சொல்லி வச்சாங்க யார் ஒருத்தர் புத்திமானோ அவங்க அளவான குவான்டிட்டியா நல்ல உணவை தேவையற்றதை ஒதுக்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம உடம்புல தேவையற்றதை ஒதுக்கி தேவையானதை எடுத்துக்கும் போது எதெல்லாம் தேவையானது எது ரொம்ப அவசியமானது உடம்புக்கு எது ரொம்ப அவசியம் எது குறைஞ்சா உடம்பு உடனே நம்மளுடைய உடம்பு சோர்வை காட்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல ரத்தம் குறைஞ்சிடுச்சுன்னா இமீடியட்டா ஜென்ரல் டெபிலிட்டி உடல் சோர்வு வந்துடும் அப்ப ரத்தம் குறைஞ்சா உடல் சோர்வு வர்றத உடனே நை நம்ம சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேரிச்சம்பழங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு பேரிச்சம்பழத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பேரிச்சம்பழங்களுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் கஜூர்னு சொல்லுவோம் பேரிச்சம்பழங்கள் வந்து ரொம்ப ரத்தத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மை உண்டு அதுக்கு அனீமிக்காக இருக்கும்போது பேரிச்சம்பழங்கள் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ரத்த அணுக்களை ரொம்ப உற்பத்தி செய்து கொடுக்கும் பேரிச்சம்பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாத பித்த சாமகம் வாதத்தையும் பித்தத்தையும் குறைக்கக்கூடியது பல்யம் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் பேரிச்சம்பழங்கள் வந்து இம்யூன் பூஸ்டர்னு சொல்லலாம் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல இம்யூனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை பேரிச்சம்பழங்களுக்கு உண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் அது ஃபிசிக்கலாக நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு ரிலீவ் பண்ணி கொடுக்கும் அனீமிக்காக இருக்கும்போது பேரிச்சம்பழங்கள் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ரத்தத்தை விருத்தி பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு விந்தணுக்களை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் இப்ப இந்த பேரிச்சம்பழங்களை வந்து ரெகுலரா எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகுது அதாவது உடம்பு வலு ஊற்றப்பட்டு அதனுடைய எடை எடை கூடுது உடம்பினுடைய எடை கூடுது அப்ப ரொம்ப அனீமிக்கா ஜென்ரலா டெபிலிட்டியா உடல் சோர்ந்து வலுவிழந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பேரிச்சம்பழங்களை தினமுமே ரெண்டுல இருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பழங்கள் வரைக்கும் தொடர்ச்சியா எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த பேரிச்சம்பழங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் ரிச்சாக இருக்குது அயன் ரிச்சாக இருக்குது பொட்டாசியம் மேங்கனீஸ் நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது அதில் இதுதான் இல்லை அப்படின்னு இல்லை நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது இப்போது பிளட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம் மூளை சோர்வடையாது ரத்தம் நல்லா ஓ ரத்தோட்டம் நல்லா இருந்தால் என்ன ஆகும் பிரெயின் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நில் நினைவாற்றல் நல்லா இருக்கும் நல்ல தேஜஸாக இருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருந்தாலே நம்மளுடைய கண் பார்வை நல்லா இருக்கும் ருச்சியின்மையே போக்கக்கூடியது இப்போ பேரிச்சம்பழம் ரெகுலராக எடுத்துட்டோம்னா சிலருக்கு டேஸ்ட்டே தெரியாது டேஸ்ட்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த பேரிச்சம்பழங்கள் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு சுவை தெரிய ஆரம்பிக்கும் ருச்சியின்மை போய் சுவை தெரிய ஆரம்பிக்கும் பேரிச்சம்பழங்கள் அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழத்தினுடைய விதைகள் அதுக்கப்புறம் புளியம் பழம் இருக்கு இல்லையா புளி அது கூட கூஸ்பெரி நம்மளுடைய பெரிய நெல்லிக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி அதை நீர் ட்ரிங்க்காகவும் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டேஸ்டாகவும் ஒரு இவ்வளோ பெருசு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு வந்து அதாவது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒரு தண்ணியாட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி எம்எல் போதும் இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய உருண்டையாக கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சியாக தினமும் காலை மாலைன்னு கொஞ்ச நாள் கொடுத்துட்டு வர வர என்ன ஆகும்னா அதிகப்படியா மது அருந்தி அவங்களுக்கு லிவரோ நம்மளுடைய ஸ்பிளீனோ எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலையா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா வந்திருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும் ரத்த விருத்தி அடைஞ்சு அந்த ஆர்கன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ இந்த பேரிச்சம்பழத்துல இருந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செயல்பாடுன்னா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக காஃப் ரொம்ப காஃப் இருந்துட்டே இருந்து தொண்டை எல்லாம் புண்ணாகி அப்படியே வர வர வரன்னு தொண்டை தொண்டையினுடைய பகுதி வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகி குரல் நல்லா இருக்கும் இப்ப வாமிட்டிங் அதிகமா இருக்கிறவங்க அடிக்கடி வாமிட் வருது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பேரிச்சம்பழத்தோட திராட்சை இருக்கு இல்லையா உலர் திராட்சை உலர் திராட்சை எடுத்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கணும் அப்பவும் பசுனை அதாவது நான் இப்ப இங்க நெய்யன்னு சொல்றதெல்லாம் பசுனை
நெய்னா நல்லா உருக்கி தான் சாப்பிடணும் மோர்னா நல்லா பெருக்கி தண்ணி ஊற்றி நிறைய மோரை வந்து நிறைய தண்ணி கலந்து தான் சாப்பிடணும் அப்போ நீர் கருக்கி மோர் பெருக்கி நீர் கருக்கி நெய் உருக்கி தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது விதி அதாவது ரூல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி நெய்யை உருக்கி அதை அதில் வந்து கலந்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வாமிட்டிங் சப்சைட் ஆகும் அப்போ பிளீடிங் டிசார்டர்ஸ் இருக்கவங்க பேரிச்சம்பளம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேரிச்சம்பளத்தில் ஹை அயன் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது இதெல்லாத்தோடு அது மதுர ரசம் மதுர விபாக்கம் அதாவது ஸ்வீட் டேஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த டேஸ்ட்டும் ஸ்வீட் அதனால் அது வந்து பல்யம் பல்யம்னா ஸ்ட்ரென்த் நிறையா கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ரத்த வர்தனம் பிளட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பல்யம் ஸ்ட்ரென்த் இது பண்ணுது இம்யூனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸ்ப்ளீன் லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் போய் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் போனால் நிறைய பலவீனமாகிடும் அப்போ அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பேரிச்சம்பளங்களை பயன்படுத்தலாம் ஸோ நாள்தோறும் ரெண்டுலேருந்து நாலு பேரிச்சம்பளங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடும்போது நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமாக ரத்த விருத்தியோடு இருப்போம் அப்படிங்கிறதுல இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் Thank you.